फिजिकल केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑलरेडी कवर कर चुके हो आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है फिर आप लोगों ने पढ़ी थी रमन स्पेक्ट्रा और रमन स्पेक्ट्रा के अंदर आप लोगों ने बात की थी रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की और वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके बाद आप लोग बर्ड्स प्रोड को भी डिस्कस कर चुके हो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर कम्बिनेशन बैंड क्या होता है और फर्मी रेजोनेस क्या होता है उसके बाद कुछ मोलिक्यूल्स लेकर चलेंगे और देखेंगे कि आपके पास जो मोलिक्यूल्स हम लोगों ने लिए कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी को फॉलो करते हैं और कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी को नहीं देते हैं तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को हे गाय दिस इज आर जे एंड वेलकम टू आर जे अकेडमी सो दिस इज लेक्चर नंबर थर्टी वन ऑफ फिजिकल स्पेट्रोस्कोपी एंड आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और आपको सारी की सारी स्पेट्रोस्कोपी अच्छे से समझ में आ भी गई होगी अगर आपको समझ में आ गई है तो आप लोग समझ पाओगे आखिर कम्बिनेशन बैंड क्या होता है और फर्मी रेजोरेंस क्या होता है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल के ऊपर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए आपको नोटिफिकेशन बेलाइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचते रहे और साथ में आप लोग अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियोज को शेयर भी करते रहा करो तो कंबिनेशन बैंड क्या होता है परमिनेंस क्या होता है इसके ऊपर से आप डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है स्टेट में क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आ सकता है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो सी एस आई आर नेट एग्जाम की या फिर आप लोग तैयारी कर रहे हो गेट एग्जाम की आई आई जैम के अंदर से इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन ये सी एस आई आर नेट एग्जाम के अंदर और गेट एग्जाम के अंदर आपके पास यहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है तो आखिर ये क्या होते हैं उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है दैट कंबिनेशन बैंड आर ऑब्जर्व वेन टू और मोर फंडामेंटल वाइब्रेशन आर एक्साइटेड साइमल्टेनियसली कंबिनेशन इंप्लाइज addition of two frequency but it is also possible to have a difference band when the frequency are subtracted ab iska matlab kya hai mala pas yahan par kya hone wale koi bas molecule hai a b c aapke pas yahan par kya hai koi molecule hai ab is molecule ke hum pas kya ho sakti hai stretching ho sakti hai chahe wo symmetric ho chahe fir wo asymmetric ho aur aapke pas bending bhi ho sakti hai to bending ki wajah se bhi aapke pas kya hone wale vibration levels hone wale hain aur stretching ki wajah se aapke pas kya hone wale hain vibration ke levels hone wale hain to aisa ho sakta hai ki aapke pas yahan par stretching corresponding bhi aur bending ke corresponding bhi ek sath kya ho rahe ho transitions ho rahe ho combination implies addition of two frequency but it is also possible to have a difference band when the frequency are subtracted isko hum samajhte hain with the help of example example maine yahan pe likha hua hai that in the spectra of hcn aapke paas agar ye molecule hoga hcn we get a weaker band for c triple bond n at 2085 cm inverse and intense band as 727 cm inverse ab aapke paas yahan par jo intense band hota hai bas kyun hota hai ye ye aapke paas hota hai bending ki wajah se uske baad yahan par kya aaya 2085 cm se kyun aaya hoga aapke paas ye aapke paas aaya hoga c triple बोन के बाद बीच में आपका ट्रिपल बोन है इसकी स्ट्रेचिंग की वजह से आया होगा 2085 सेंटीमीटर इनवर्स आया होगा लेकिन आपके पास यहां पर जो होता है बेंडिंग वाला पास क्या होता है इंटेंस होता है और अगर आपके पास ये इंटेंस है तो आपके पास यहां पर क्या आने वाले हैं इसके कोरिस्पोंडिंग ओवरटोन्स भी आने वाले हैं तो आपके पास जो पहला ओवरटोन होगा आपके इस इंटेंस बैंड का फर्स्ट ओवरटोन ऑफ बेंडिंग इज आल्सो देयर एट 1430 सेंटीमीटर इनवर्स आपको पता है कि आपके पास जो फंडामेंटल बैंड होता है पर जो ओवरटोन होता है कितना होता है आपके पास लगभग लगभग वो फंडामेंटल के दुगने से थोड़ा सा कम होता है तो कितना जाएगा वो 1430 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा ये आपके पास क्या है बेंडिंग की वजह से फंडामेंटल बैंड है ये आपके पास क्या है बेंडिंग जो फंडामेंटल बैंड है उसका पहला ओवरटोन है ये आपके पास क्या है 2085 ये आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड एंड के स्ट्रेचिंग की वजह से जो बैंड आपके पास क्या है 2085 पास एक ऐसा वीक है और साथ में आपके पास यहां पर क्या होने वाला है C सिंगल बॉन्ड H के कोरिस्पोंडिंग आपके पास क्या होने वाला है कोई ना कोई बैंड होगा अगर मैं यहां पर बोल देता हूं इसको μ1 अगर मैं बोल देता हूं इसको यहां पर μ2 अगर मैं बोल देता हूं इसको यहां पर μ3 अगर मैं इसको बोल देता हूं यहां पर μ4 तो क्या आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिलेंगे तो आपको यहां पर इनके अलावा कुछ कंबिनेशन बैंड भी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज बैंड वी गेट मोर वीक इंटेंसिटी बैंड एट ऑलमोस्ट टू एट डबल जीरो सेंटीमीटर इनवर्स बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यू टू प्लस म्यू थ्री एंड वन एट ऑलमोस्ट वन थ्री सेवन जीरो सेंटीमीटर इनवर्स दैट मे बी ड्यू टू म्यू टू माइनस का म्यू थ्री पास यहां पर म्यू टू और म्यू थ्री क्या हो जाएंगे या फिर पास यहां पर क्या होने वाला है पास हो जाएगा पास म्यू टू हो जाएगा या पास क्या हो जाएगा म्यू थ्री हो जाएगा तो बीजा पास क्या हो जाने वाले हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन बैंड भी आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं मैं ऐड करूंगा यहां पर टू जीरो एट फाइव को सेवन ट्वेंटी सेवन को ऐड करूंगा क्या आ जाएगा लगभग लगभग वो अट्ठाईस के पास ही आ जाएगा यानी कि टू जीरो एट फाइव प्लस का सेवन टू सेवन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टू एट डबल
तो आपके पास यहां पर क्या आने वाला है वन थ्री सेवन जीरो सेंटीमीटर इनवर्स के पास भी क्या जाएगा एक वीक बैंड आ जाएगा तो आप लोग यहां पर समझने की कोशिश करो आपके पास यहां पर क्या हो रहा है सी ट्रिपल बोन एन के कोरोस्पॉन्डिंग आपके पास स्ट्रेचिंग की वजह से फंडामेंटल बैंड आया था कितने के ऊपर आया था वो टू सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर आया था उसके बाद बैंडिंग की वजह से आपके पास जो फंडामेंटल बैंड आ रहा है कितने ऊपर आ रहा है वो सेवन के ऊपर आ रहा है अगर आपके पास ये इंटेंस है तो आपके पास इसका ओवरटोन भी मिलेगा तो आपके पास ये तो मिलता ही मिलता है लेकिन साथ में आपको यहां पर क्या मिलने वाले हैं टू के ऊपर आपको यहां मिलने वाले हैं और वन सेंटीमीटर इंसोर्स के ऊपर कुछ वीक बैंड और मिलेंगे तो वो कैसे मिलने वाले हैं आपके पास इन दोनों का एडिशन भी हो सकता है आपके पास यहां पर हो सकता है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है तो इस तरीके से हम लोग यहां पर इन कंबिनेशन बैंड को एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास शायद कुछ फंडामेंटल बैंड जो है उनके बीच में क्या हो रहा होगा कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा होगा तो अगर आपको समझ में आ गया कि आखिर कॉम्बिनेशन बैंड क्या होता है आप लोग फर्मी रेजोनेस को भी यहां पर बड़े आराम से समझ पाओगे कि आखिर फर्मी रेजोनेस क्या होता है मैंने यहां पर लिखा हुआ है एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना इज समाइम्स ऑब्जर्व वेन एन ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड अकर विद हाई इंटेंसिटी अगर आपके ओवरटोन की और कॉम्बिनेशन बैंड की अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्मी रेजोनेस अभी तक मैं आपसे यहां पर कह रहा था कि आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा म्यू टू प्लस का म्यू थ्री हो जाएगा या फिर पास क्या हो जाएगा म्यू टू माइनस का म्यू थ्री हो जाएगा यहां पर कैसे बैंड आने वाले हैं यहां पास रहेंगे आपके पास कैसे लेस इंटेंसिटी के पास कैसे रहने वाले हैं वीक बैंड रहने वाले हैं लेकिन अगर आपके पास इन कंबिनेशन बैंड की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास क्या फिनोमिना होता है फर्मी रेजोनेस फिलोमिना होता है और कभी कभी आपके पास क्या होता है यहां पर ओवरटोन्स भी क्या हो जाते हैं आपके पास यहां पर ज्यादा इंटेंसिटी के हो जाते हैं दिस इज नॉट ओनली इन आई बट इन रमन स्पेक्ट्रा ऑल्सो रमन स्पेक्ट्रा के अंदर भी हो सकता है इट जनरली अकर्स वेन टू वाइब्रेशन ट्रांजिशन यूजली ए फंडामेंटल बैंड एंड अनादर इज ओवरटोन और कंबिनेशन बैंड हैव नियरली द सेम एनर्जी एंड बोथ बिलोंग टू द सेम सिमिट्री अगर आपके पास यहां पर कोई भी कंबिनेशन बैंड है या फिर आपके पास यहां पर क्या है कोई भी ओवरटोन है अगर आपके पास ये ओवरटोन और कंबिनेशन बैंड के सेम एनर्जी वाली आपको यहां पर कोई फंडामेंटल बैंड मिल जाती है तो आपके पास ये क्या करते हैं इस फंडामेंटल बैंड से थोड़ी सी इंटेंसिटी को चुरा लेते हैं और इनके बैंड क्या होता है आपके पास ज्यादा इंटेंसिटी के हो जाते हैं इसको मैंने यहां पर आगे एक्सप्लेन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल तो आप लोग वहां समझ पाओगे लेकिन उससे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट इन सच केस ओवरटोन मे स्टील इंटेंसिटी फ्रॉम फंडामेंटल बैंड एंड वी गेट टू नियरली इक्वल इंटेंस बैंड फ्रॉम दिस ऑपरेशन अगर आपके पास यहां पर कोई भी कंबिनेशन बैंड होता है अगर आपके पास यहां पर कोई भी कंबिनेशन बैंड होगा या फिर आपके पास यहां पर कोई भी ओवरटोन होगा पास मैंने क्या बनाया हुआ है ओवरटोन पास एक कंबिनेशन बैंड है स्टार्टिंग के अंदर आपके पास ही ओवरटोन और कंबिनेशन बैंड कैसे होता है पास वीक होते हैं लेकिन इनकी भी इंटेंसिटी हाई हो सकती है कब हो सकती है अगर आपके पास यहां पर इनकी सेम एनर्जी का यहां पर कोई भी फंडामेंटल बैंड होगा जिसके पास कैसी होती है हाई इंटेंसिटी होती है क्या करेंगे लोग इससे थोड़ी सी इंटेंसिटी को चुरा लेंगे इसकी इंटेंसिटी क्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है अभी फिनोमिना कैसे होता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया हुआ है के सी एनओ का पहले आप लोग इसके स्ट्रक्चर समझिए क्या आपके पास के सी एनओ का स्ट्रक्चर कैसा होता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है सिंगल बोंड है कार्बन है ट्रिपल बोंड है नाइट्रोजन है आपके पास यहां पर रेजोनेस हो सकता है पास क्या आ जाएगा डबल बोंड भी आ जाएगा तो बेसिकली आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा एक कार्बोनिल का बोंड भी आ सकता है तो आपके पास जो यहां पर एक कार्बोनिल बोंड होता है इसकी ऑलरेडी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहां पर होती है पास वन टू फोर जीरो सेंटीमीटर इनवर्स के पास पहले से ही होती है उसके बाद आपके पास यहां पर एनसीओ बोंड मैंने बनाया हुआ एनसीओ बोंड इनके अंदर क्या होने वाले बैंडिंग होने वाले हैं इस बैंडिंग की वजह से आपके पास क्या आता है एक एक आपके पास ओवरटोन आने वाला है तो ओवरटोन ऑफ एनसीओ बैंडिंग फ्रीक्वेंसी एट सिक्स सेंटीमीटर इनवर्स अपियर इन द रीजन ऑफ अनपर्टर्ब कार्बोन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड एज वन सेंटीमीटर इनवर्स आपके पास यहां पर एनसीओ बैंडिंग की वजह से जो फंडामेंटल बैंड आता है जो क्या पास आता है सिक्स सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर इसका ओवरटोन कहां पर होने वाला है इसके डबल से थोड़े से कम के ऊपर तो अगर आप लोग इसका डबल करते हो और थोड़ा सा कम करोगे कहां पर आ जाओगे आप लोग लगभग लगभग बारह सौ के करीब ही आ जाओगे यानी कि आपके पास जो ओवरटोन होता है एनसीओ बैंडिंग का वो आपके पास इसी रीजन के अंदर आ जाता है अब वो सेम रीजन के अंदर आ जाएगा उसको वहां पर क्या हो जाता है फर्मी रेजोन हो जाता है एंड ड्यू टू फर्मी रेजोनेस टू सिंगल बैंड एट वन सेंटीमीटर इनवर्स एंड वन सेंटीमीटर इनवर्स वॉज ऑब्जर्व आपको यहां पर बारह अलग से नहीं दिखता है आपको यहां पर इसका ओवरटोन अलग से नहीं दिखेगा बल्कि आपको दिखने वाले हैं यहां पर दो बैंड वन सेंटीमीटर इनवर्स और वन सेंटीमीटर इनवर्स जिनकी इंटेंसिटी क्या होती है लगभग लगभग बराबर ही होती है अभी तो समझने के लिए मैंने यहां पर डायग्राम भी बनाया हुआ है मान लो आपके यहां पर मैंने क्या बनाया हुआ है कार्ब
आपके पास इसकी इंटेंसिटी क्या होती है फिफ्टी परसेंट इसकी इंटेंसिटी होती है फिफ्टी परसेंट होती है यानी कि आपके पास दोनों की इंटेंसिटी कैसी होती है ज्यादा ही होती है लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पर इस वाले की इंटेंसिटी क्या होती है नाइन परसेंट और आपके पास ओवरटोन कैसा होता है कम इंटेंसिटी कहती है उसकी इंटेंसिटी होने वाली थर्टी परसेंट होने वाली है क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ओवरटोन कैसे होते हैं लेस इंटेंस होते हैं आपके पास फंडामेंटल कैसे होते हैं ज्यादा इंटेंस होते हैं तो इसकी भी इंटेंसिटी स्टार्टिंग में ज्यादा होनी चाहिए थी इसकी भी ज्यादा होनी चाहिए इसकी होनी चाहिए कम होनी चाहिए थी लेकिन आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ तीन ही बैंड देखने को मिले आपको यहां पर देखने को मिला बैंड सिक्स वाला आपको यहां पर देखने को मिला बारह वाला आपको यहां पर देखने को मिला बारह सौ अस्सी वाला इन दोनों की अच्छी खासी इंटेंसिटी थी आपको यहां पर वीक इंटेंसिटी के बैंड देखने को नहीं मिले यानी कि क्या हो गया है आपके इस ओवरटोन ने क्या किया है आपके इस ओवरटोन ने इस फंडामेंटल के साथ कुछ यहां पर कॉम्बिनेशन कर दिखाया है और उसके बाद बना दिए हैं दो अलग से आपके पास यहां पर ट्रांजिशन बारह वाला और बारह वाला कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कुछ थोड़ा सा कम हो जाता है और उसके बाद आपके पास यहां पर इंटेंसिटी कितनी नाइनटी परसेंट पर कितनी थर्टी है तो इंटेंसिटी ही आपस में कर लेते हैं शेयर आपके पास क्या हो जाती है इंटेंसिटी यहां पर बराबर बराबर हो जाती है तो आपके पास ओवरटोन की इंटेंसिटी क्या थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है आपके पास की थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है यहां कितनी बच जाएगी फिफ्टी परसेंट कितनी बजाय फिफ्टी परसेंट बच जाएगी तो बेसिकली बेसिक ऑफ इनोमिना यह है कि आपके पास यहां पर क्या एक ओवरटोन है यहां पर क्या कार्बोनिल का है सेम इनकी क्या होती है लगभग लगभग पीक सेम टाइम के ऊपर आती है इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है इसकी कम है तो यह मिलाकर क्या बना लेंगे दो अलग पीक बना लेंगे जिनकी इंटेंसिटी क्या होने वाली लगभग लगभग सेम होने वाली है इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं फर्मी रेजोनेंस है और यहाँ पास क्या होते हैं फर्मी के लेवल होते हैं तो इस तरीके से आप लोग फर्मी रेजोनेंस को और कॉम्बिनेशन बैंड को समझ सकते हो और यहां से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर फर्मी रेजोनेंस क्या होता है क्या फर्मी रेजोनेंस के अंदर आपके पास कहीं पर भी इंटेंसिटी को चुराते हैं तो हाँ चुराते हैं फर्मी रेजोनेंस एक आपके पास क्या है स्टीलिंग फिनोमिना है जिसके अंदर ओवरटोन या फिर कंबिनेशन बैंड भी आपके पास जो मैन बनाया हुआ था यहाँ पर ओवरटोन आपने यहाँ पर क्या देखा है कि आपकी जो ओवरटोन इसने क्या कर लिया है फंडामेंटल बैंड के इंटेंसिटी को चुरा लिया है आपके पास ये आपके पास ओवरटोन के क्या हो सकता है कंबिनेशन बैंड भी हो सकते हैं वो आपके पास क्या होगा अलग एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पास क्या ओवरटोन है तो मैंने यहाँ पर क्या किया उसको ओवरटोन से एक्सप्लेन कर दिया है अब आपके पास ये जो ओवरटोन होते हैं जो कम्बिनेशन बैंड होते हैं हैव नियरली द सेम एनर्जी एंड बोथ बिलोंग टू द सेम सिमेट्री इन सच केस ओवरटोन मे स्टील इंटेंसिटी फ्रॉम द फंडा मेंटल बैंड तो इस लाइन के ऊपर से आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है कि क्या फर्मी रेजोनेंस एक स्टीलिंग फिनोमिना है क्या वहां पर इंटेंसिटी को चुराया जाता है क्या वहां पर किसी को चुराया जाता है तो आपको वहां पर क्वेश्चन बन सकता है तो आप लोग प्लीज इसको यहां पर समझ के चलो उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे तो आप लोग सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझ जाओगे मोलिकुल को देखकर कि आखिर भाई ये वाला मोलिकुल आपको ये वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी देने वाला है या फिर ये वाला मोलिकुल आपको ये वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा यानी कि आप लोग ग्रोस सेलेक्शन को यहां पर फोकस में रखना और आप लोग ये देखना कि आप लोग बता पा रहे हो कि इसके अंदर से कौन से मोलिक्यूल आपको देने वाले हैं रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से देने वाले हैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से देने वाले रोटेशन नंबर स्पेक्ट्रोस्कोपी और कौन से देने वाले वाइब्रेशन नंबर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके ऊपर से आपके पास हर साल दो नंबर का क्वेश्चन आई रहा है कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड असाइन दैट दे आर रोटेशन एक्टिव वाइब्रेशन एक्टिव रोटेशन रमन एक्टिव और वाइब्रेशन रमन एक्टिव उसके बाद मैंने यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं अब ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही मॉलिक्यूल आएंगे आपके पास कोई और मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं लेकिन आपके पास टाइप बेसिकली यही होगा मैंने यहां पर लिखा हुआ है H2 HCl CO2 CH4 H2 CS3 Cl CS2 Cl2 H2O2 NS3 SF6 तो अभी तक आप लोग काफी सारे स्पेट्रोस्कोपी पढ़ चुके हो आपको यहां पर बेसिकली फोकस करना है कि किस पर्टिकुलर स्पेट्रोस्कोपी के लिए आपका ग्रोस सिलेक्शन रूल क्या था उसके बेसिस के ऊपर आपको ये बताने की उनमें से कौन से मोलिकल आपके पास रोटेशन एक्टिव होने वाले हैं कौन से आपके पास वाइब्रेशन एक्टिव होने वाले हैं अगर आपके पास वाइब्रेशन एक्टिव है तो डेफिनेटली उसके अंदर रोटेशन जिले में भी चेंज हो रहे होंगे वापस क्या बन जाएगा रो वाइब्रेशन एक्टिव बन जाएगा फिर आपको यहाँ बताना पड़ेगा रोटेशन रमन एक्टिव है या नहीं है वाइब्रेशन रमन एक्टिव है या नहीं है तो मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था वाइब्रेशन रमन एक्टिव को कि आपके पास 90% ऑफ द मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाइब्रेशन रमन एक्टिव होते हैं दैट मींस आपके पास ये सारे के सारे क्या होने वाले हैं वाइब्रेशन रमन एक्टिव होने वाले हैं आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स आपको गिवन होंगे वो सारे के सारे आपके पास वाइब्रेशन रमन एक्टिव मिलने ही वाले हैं और साथ में सारे के सारे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी देने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आपके पास सारे के सारे मॉलिक्यूल दे चाहे पास वो होमोन्यूक्लियर डाइटोमिक मॉलिक्यूल हो आपके पास ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल हो आपके सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देने वाले हैं और वाइब्रेशन रमन स्
वाइब्रेशन रोटेशन एक्टिव हो जाएगा अगर आपके मोलिक्यूल के पास क्या है एनाइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल है तो वो क्या हो जाएगा रोटेशन रमन एक्टिव हो जाएगा और वाइब्रेशन एक्टिव आपके पास क्या होते हैं सारे के सारे होते हैं वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास जो है नाइनटी परसेंट ऑफ द मोलिक्यूल देते ही है और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी आपको क्या देते हैं सारे के सारे मोलिक्यूल आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा तो देने ही वाले हैं तो आई होप कि आप लोग इस चार्ट से भी समझ पाओगे आपके पास आंसर क्या होने वाले हैं और आप यहां पर सारे के सारे मोलिक्यूल को समझ पाओगे कि कौन सा मोलिक्यूल आपको यहां पर कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी देने वाला है तो आई होप कि आप रोटेशन को और वाइब्रेशन को बड़ा इजिली कर पाओगे आप कंफ्यूज हो सकते हो रोटेशन रमन के अंदर यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो मोलिक्यूल होते हैं जिनका आपके पास पॉइंट ग्रुप होता है टी या फिर ओक्टा हेड्रल आपके पास कैसे होते हैं रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते हैं जैसे कि सी आपके पास कैसे होने वाला है टी पॉइंट ग्रुप का होगा पास कैसा हो जाएगा रोटेशन रमन इनएक्टिव हो जाएगा सेम उस तरीके से आपका जो यहां पर लिखा हुआ है नीचे मैंने एफ एक्स सिक्स आपका क्या हो जाने वाला है ओक्टाइटल पॉइंट ग्रुप का हो जाएगा क्या हो जाएगा रोटेशन रमन इनएक्टिव हो जाएगा तो रोटेशन रमन स्पेट्रोस्कोपी को चूज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि क्या आपके मोलिक्यूल के पास टेट्राइडोमेट्री है या फिर आपके पास कैसे होने वाली है ओक्टेड होने वाली है और ध्यान रखना कि आपके पास यहां पर जो मैंने बनाया हुआ है साइड आइटम ये आपके पास सेम ही होने चाहिए सी एच फोर है एस एफ सिक्स है तो इस टाइप के आपको वो अलग अलग मोलिक्यूल्स भी देता है वो आपको दे सकता है एस टू को भी एफ टू को भी सी एल टू को भी तो ये सारे सारे आप मोलिक्यूल क्या करेंगे इस तरीके से ही बिहेव कर रहे होंगे तो बेसिकली आपने बहुत सारे मोलिक्यूल कवर कर लोगे आप लोग यहाँ पर इन सबको समझ जाओगे मैंने यहाँ पर हर एक टाइप यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मैंने क्या लिखा हुआ है ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है होमो न्यूक्लियर डायटो मोलिक्यूल मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए बी टाइप मोलिक्यूल यहाँ पर आपसे क्या बात कर रहे हो आप लोग कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है पास अलग अलग है फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सी ओ टू पास क्या क्या आएगा ट्राई एटोमिक लीनियर मोलिक्यूल आपस हो जाएगा सिमेट्रिक मोलिक्यूल आपस क्या है सी एच फोर पॉइंट आपस क्या होता है टेटल होता है पास क्या हुआ है एस टू मोलिक्यूल आपस कैसा होता है बेंट होता है तो इस टाइप के आपको वो अलग अलग मोलिक्यूल भी दे सकता है आपको दे सकता है वो एनओ आपको दे सकता है आपको दे सकता है वो ओ आपको दे सकता है तो आपको अलग अलग मोलिक्यूल दे सकता है एक ही टाइप के अगर आप लोग इनको कर लोगे तो आप लोग बाकी सारे भी कर पाओगे तो आई होप कि आपको सारी के सारी स्पेट्रोस्कोपी समझ में आई है मैंने आपको सारी की सारी स्पेट्रोस्कोपी करा दी है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट कोर्स के अंदर ही कंप्लीट करा दिया आपको कोई भी डाउट आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हो अब आपका इस टॉपिक के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं बचा हुआ है जब मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपका सिलेबस डिस्कस किया मैंने आपको कहा था कि लास्ट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं बेसिक्स पढ़ेंगे एन स्पेट्रोस्कोपी का लेकिन एन स्पेट्रोस्कोपी का बेसिक हम लोग कवर करने वाले हैं ऑर्गेनिक स्पेट्रोस्कोपी की प्लेलिस्ट के अंदर वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसका बेसिक्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की स्पेट्रोस्कोपी कंप्लीट हो गई है अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेट्रोस्कोपी ऑलरेडी स्टार्ट हो भी चुकी है बेसिक मैंने कवर कर भी दिया है तो अब बात करते हैं कि आखिर मोलिक्यूल स्पेट्रोस्कोपी के अंदर आपको अब आगे में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर और आएगा इसका जिसके बात करने वाला हूं कि आखिर आइंस्टीन कोफिशेंट क्या होता है उसके ऊपर जब क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर तो उसको भी हम लोग यहां पर कवर कर लेंगे कि आखिर आइंस्टीन कोफिशेंट क्या होता है तो एक लेक्चर और बचाए मोलिक्यूल स्पेट्रोस्कोपी का यहां के बाद आप लोग ऑर्गेनिक स्पेट्रोस्कोपी का कोर्स स्टार्ट कर सकते हो ऑर्गेनिक स्पेट्रोस्कोपी को समझ सकते हो तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा लेक्चर को पसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर पसंद आएगी नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर कर सकते हो और साथ में आप लोग आर जी अकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो नंबर आपकी स्क्रीन पर है नाइन एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज आपसे मिलेंगे नेक्स्ट में अब तक के लिए पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए खुश रहिए थैंक यू वेरी मच